ఈ ముగ్గురు ఎందుకు కలిశారు ముగ్గురు ఒకే పార్టీకి చెందినవారు కానీ అందులో ఒకరు రాజకీయాలకు పూర్తిగా దూరమైనట్లు ప్రకటించారు ఇప్పుడు ఈ ముగ్గురి కలయిక ఏపీ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది నిన్న మొన్నటి వరకు పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా పనిచేసిన రఘువీరారెడ్డి ఆ పదవికి రాజీనామా చేసి తన సొంత ఊరిలోనే ఎక్కువగా ఉంటున్నారు అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గం నియోజకవర్గం నీలకంఠాపురంలో రఘువీరారెడ్డి వ్యవసాయ పనులు చూసుకుంటున్నారు వరుసగా రెండు వాటములు చవిచూడంతో ఆయన రాజకీయాలకు దాదాపుగా దూరమయ్యారు జగన్ ప్రభుత్వంపై ఎలాంటి నెగిటివ్ కామెంట్స్ చేయడం లేదు ఇక మరో నేత కేవీపీ రామచంద్రరావు ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజ్యసభ సభ్యుడు ఆయన కూడా కొంతకాలంగా రాజకీయాలను పట్టించుకోవడం లేదు ముఖ్యంగా ఏపీ రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటున్నారు చంద్రబాబు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కొంత రాజకీయాల్లో సందడి చేసిన కేవీపీ రామచంద్రరావు ఇప్పుడు మాత్రం మౌనంగానే ఉంటున్నారు ఆయన వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వంపై ఎటువంటి విమర్శలు చేయడం లేదు అలాగని ప్రశంసలు కూడా కురిపించడం లేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ విషయాలను కూడా పెద్దగా పట్టించుకోవడం లేదు మరో నేత ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ ఈయన రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత రాజకీయాలకు పూర్తిగా స్వస్తి చెప్పారు కాంగ్రెస్ సస్పెండ్ చేయడంతో ఆయన ఆ పార్టీకి దూరంగా ఉన్నారు అయితే గత ప్రభుత్వ హయాంలో చంద్రబాబుపై విమర్శలు కురిపించడంలో ముందుండేవారు పోలవరం ప్రాజెక్టు విషయంలోనూ రాజధాని అమరావతి నిర్మాణంలోనూ ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ అప్పట్లో చంద్రబాబు సర్కార్ను ఇరకాటంలో పెట్టేశారు అలాగని జగన్ను వెనకేసుకు రాలేదు ఒకసారి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును కూడా ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ కలిశారు ఇప్పుడు ఈ ముగ్గురు నీలకంఠాపురంలో రఘువీరారెడ్డి ఇంటిలో రెండు రోజుల పాటు సమావేశమయ్యారు రాజకీయాలకు అతీతంగా తాము కలిశామని చెబుతున్నప్పటికీ వీరి మధ్య ప్రధానంగా రాజకీయ అంశాలే చర్చకొచ్చినట్లు తెలుస్తోంది ముఖ్యంగా వైఎస్ జగన్ పాలనపై వీరు ముగ్గురు చర్చించారని చెబుతున్నారు జగన్ కొంత దూకుడు తగ్గిస్తే బాగుంటుందని వీరు అభిప్రాయపడినట్లు తెలుస్తోంది జగన్ నిర్ణయాలు చంద్రబాబు పాజిటివ్గా మార్చుకుంటున్నారని కూడా వీరు అభిప్రాయపడినట్లు చెబుతున్నారు మొత్తం మీద ఈ ముగ్గురు జగన్పై ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి విమర్శలు చేయకుండా మౌనంగా ఉంటున్నారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డికి ముగ్గురు అత్యంత సన్నిహితులు కావడంతో వీరి భేటీ ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది